এইভাবে সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যক্রম ফেসবুকে চালিয়ে যাচ্ছে এই সাউন্ডের মতো কিছু মাল আছে যারা টাকার বিরুদ্ধ মাধ্যমে সব কিছু করতে পারে এই এই ধরনের মালগুলোকে আওয়ামী লীগ এখন টাকা পয়সা দিয়ে কাজে লাগাচ্ছে সাউনের এটা প্রতিবাদ করার অধিকার আছে কিনা সেটা আমাদের আলোচনা করা দরকার ফেসিস্টদেরকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এইগুলো আপনি করে যাচ্ছেন মেহরিন আফ্রুস শাওন আমরা তাকে সকলে চিনি তিনি আওয়ামী লীগের একজন দাদার এবং আমাদের বর্তমান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সৎ শাশুড়ি এই শাওন কিছু কথা বলছেন যে কথাগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবসময় এই সরকারের বিরুদ্ধে এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন এবং আসিফ নজরুলের পক্ষে কথা বলার কারণে তিনি আবার আসিফ নজরুলও বিতর্কিত হচ্ছেন অবশ্যই মেহরিদ শাওনকে নিয়ে কিছু নতুন তথ্য ফাঁস করে দেন সাংবাদিক ইলিয়াস চলুন সাংবাদিক ইলিয়াস আলোচনা শুনব এরপর বুঝতে পারবো যে মেহির আসমের শাওন আসলে তার নতুন বা তার নতুন করে তিনি কি করতে চাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম আমাদের মেহের আফরোজ শাওন আপার ক্যারা উঠেছে ক্যারা ক্যারা বুঝেন যৌবনে ষাট বছরের এক ব্যাটারে জমি জায়গার লোভে বিয়ে করলে ক্যারা তো থাকবেই সেই ক্যারাই তিনি আর এখন উঠেছে এক নাম্বার কথা বলে নি আপনাদের অনেকের আবার এই অনেকে বলে থাকেন কার 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 নাকি এই কি ওই যে ক্রাশ ট্রাশ বলে না কি কি বলে যেন এর অনেকের নাকি ক্রাশ আছে তো এই বেটিরে আমি সরাসরি দেখছিলাম হুমায়ুন আহমেদ মারা যাওয়ার পরে এক সাক্ষাৎকার আনতে যায় তো যাওয়ার পরে দেখা তো আমি সারাদিন টিভিতে দেখলাম কারি না অন যায় দেয় জরি না বুঝছেন এই হলো অবস্থা তো সরাসরি যারা দেখেছেন ওনাকে তারা এই ক্রাশ খাওয়ার লোকজনকে একটু বুঝায়েন আর এর চেয়ে বেশি বললাম না আল্লাহ সবাইকে সুন্দর করে বানিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্যাটা যে কারণে ওনাকে নিয়ে আমি অনেক সময় অনেককে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করি আক্রমণ করার কারণ হচ্ছে কোনো কিছু ব্যক্তিগত না আপনি যখন রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে কথা বলবেন তখন আপনাকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই আপনাকে ই করা হবে ওইটার সব কিছুর জবাব দেওয়ার জন্য আপনার কথা অনেক মানুষ আছে না যে তার ব্যক্তিগত জীবন কি ওইটা নিয়ে কথা বলে আরে ব্যাটা ব্যক্তিগত জীবন তুই ওই যে নিজামি তারা বলা হয়েছে কোন এক জায়গায় হরিণ দিয়া কোন মেয়ে মানুষ দিয়া টিয়া তারপরে কিচ্ছা কাহিনী সাজানো হয়েছে না সাইদি কিনে সাজানো হয়েছে না মুজাহিদ কিনে সবাই কিন্তু সাজানো হয়েছে এইভাবে সবার সাথেই নারীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে সাজানো হয়েছে সত্য কথা বলতে সমস্যা কোথায় আপনি ব্যক্তিগত বলে কোনো কিছু নাই আপনি যখন কোনো সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলবেন যেটা পাবলিক বিষয় ওইটার বলতে গেলে আপনাকে পাবলিকলি ট্রান্সপারেন্ট থাকতে হবে নিজে ট্রান্সপারেন্ট না হয়ে এত পক পকানি করার কিছু নাই ওনার সব শেষ একটা পোস্ট নিয়ে আপনাদেরকে কথা বলার জন্য আসছি কত কয়েকদিন ধরে উনি খুবই উত্তেজিত ক্যারা খুব বেশি উঠেছে তো সরাসরি যাওয়ার পরে দেখার পরে তার কেউ কেউ ক্যারা ক্যারা মজাইতে পারে না ওই সোশ্যাল মিডিয়ার ছবিটা দেখায় একটু ক্যারা মজায় আর কি তো যখন উনি পোস্ট করেছেন আমি যখন এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তখন বাংলাদেশ সময় রাত চারটা এই রাত বারোটা বাজে তো এই যে পোস্ট করেছেন পোস্ট করার পরে তিনি সেখানে রাসেলের রাসেলের প্রতি তার একটু দরদ উঠেছে রাসেলের ষাটতম আপনার জন্মদিনে উনি খুব আবেগ ঘন এক ই করেছেন তো ষাট বছরের মানুষের প্রতি কিন্তু আবার সামনে আবার একটা আলাদা ধরনের একটা আকর্ষণ আছে এটা আপনারা জানেন সবাই হ্যাঁ তো সে আকর্ষণটা যদিও জানি না আসল আকর্ষণ নাকি জমি জায়গার জন্য আকর্ষণ সেটা বলা মুশকিল আমার মনে হয় জমি জায়গার জন্য আকর্ষণ কারণ হুমায়ুন আহমেদ যখন মারা যায় মারা যাওয়ার সময় শাওনাপা মাজার ভাইয়ের সাথে যায় হোটেলে ছিলেন হ্যাঁ নিউ ইয়র্কে এসে হোটেলে ছিলেন মাজার ভাইয়ের সাথে উনি আর আর ভদ্রলোক অসহায়ের মতো শেষ দিনগুলো পার করেছেন তো আমার ধারণা হুমায়ুন আহমেদের জীবনের যে পাপ ছিল সেই পাপের প্রাশ্চিত্ত হয়েছে এই মদ বদমাস মহিলাকে দেয়া শেষ বয়সে এসে উনি মিডিয়ার সামনে দেখিয়েছেন নানান ধরনের কান্নাকাটি করে তারপরে অভিনয় তো পারেন অভিনয় করে দেখিয়েছেন যে হুমায়ুন আহমেদের প্রতি তার বিশাল ভালোবাসা তারপর অনেকে মনে করতে পারেন যে হুমায়ুন আহমেদের পরে উনি এখনও বিয়ে করেন নাই তাহলে কোথায় আসলেই ভালোবাসতেন আরে বেটা বিয়ে করবে কে যে বিয়ে করলে তো সামনে যায় দেখবে দেখলেই তো বুঝবে যে কারি নানা জরি না বিয়ে তো কেউ করে না এই কারণে উনি বিয়ে করেন আপনার মনে করেন না ভালোবাসা থেকে বিয়ে করেন যারা খায় মাগনা খায় মাগনা খাইতে তো ধরেন দেখতে কেমন হইল এটা সমস্যা না এইভাবেই খাচ্ছেন ওনাকে 
আর টাকা পয়সা কিছু আছে সুগার মাম্মি হয়ে এখন এখন তো সুগার নানি হওয়ার বয়স হয়ে গেছে তো সুগার নানি এখন ধরেন ই করে এই পোলাপান নিয়ে আটিয়া টাকা পয়সা দেওয়া হয়তো পয়সা তো কামিয়েছেন হুমায়ুন আহমেদের সব তো দখল করেছেন অর্ধেক অর্ধেক ভাগ নিয়ে যাক উনি সেখানে এইসব নিয়ে আলাপগুলো কেন আসলো সেই কারণটা আপনাদেরকে বলি তা সেই ফেসবুকের পোস্টে গোলাম সারোয়ার অনিক নামে এক ভাই একটা কমেন্ট করেছেন কমেন্টে তিনি লিখেছেন যে সাদে হেলিকপ্টার থেকে গুলি খাওয়া রিয়ার ব্যাপারেও আপনার এমন পোস্ট চাই অর্থাৎ ওই ভদ্রলোক যেটা বুঝাতে চেয়েছেন যে তিনি এই যে রাসেলের যে আবেগঘন এই ইয়ের শাওনের নিস্তলা আপনার ভিজে যাওয়ার যেই পোস্ট তিনি করেছেন সেই পোস্ট অনুযায়ী যেই আবেগ দেখিয়েছেন ওই রিয়ার ব্যাপারেও তিনি সেই আবেগটা দেখাতে চায় অর্থাৎ রিয়া নামে যে ছোট বাচ্চাটাকে র্যাপ গুলি করে মেরেছে সেটা নিয়ে সেখানে শাওন সাথে সাথে সেটা রিপ্লাই দিয়েছেন যে বলেছেন যে এখানে আপনার চাওয়া পূরণ করার দায়িত্ব নিয়ে আমি বসে নাই আপনি অপরিচিত একজন হয়ে অন্যের পোস্টে এসে পকর পকর করা বন্ধ করে দেন ধন্যবাদ তো আপনি তো নিজের পাবলিক ফিগার মনে করেন তো আপনি পাবলিক ফিগার আপনি একজন চেলিব্রেটি আপনার মতো চেলিব্রেটি হুমায়ুন আহমেদের কাছে নিস্তলা ভাড়া দিয়ে তারপরে এক চেলিব্রেটি হয়েছেন আপনার মতো চেলিব্রেটিরা আর কোথাও কেউ জায়গা দেয় না আপনার মতো এরকম একজন বিখ্যাত চেলিব্রেটি যখন পোস্ট করবেন পাবলিক তো আসা তারপরে আপনাকে কমেন্ট করবে তাই না আমাদের পোস্টে কমেন্ট করে না কমেন্ট করলে আপনাকে হয় জবাব দিতে হবে না আপনি তার বকা দেন যেটা দেন সেটা দেন কোনো সমস্যা নাই আপনি বললেন যে এখানে এসে ই করার আপনি কে মানে ওনাকে আপনি অন্যের পোস্টে পকর পকর করা বন্ধ করেন পকর পকর করা বন্ধ করবে মানে কি কিসের জন্য পকর পকর আপনি পোস্ট করেছেন পোস্টে জবাব দিবে না সেটাই দিয়েছে যাই হোক এই হচ্ছে গিয়ে তার পোস্টে এরপরে তিনি বলেছেন ওই ছেলে আবার কিছু কথা বলেছেন সেটার আবার তিনি জবাব দিচ্ছেন এই জবাবের মাঝখানে মজার বিষয় হলো পোস্টটা যদি আমি গোয়েন্দা সংস্থাকে বলবো যে এই পোস্টটা আপনারা দেখবেন এখানে অনেক এই শেখ মুজিবের সাথে এই মমতাজের আকাম কুকাম করার মাধ্যমে পয়দা হওয়া কিছু বিজম্মাও এই পোস্টের মধ্যে আছে সো কারা কারা ফেসবুকে এই ধরনের এখনো পর্যন্ত এই যে গণহত্যা যে মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধে শহীদদেরকে নিয়ে এখনও এই ধরনের মন্তব্য করার সাহস পায় এইসব ব্যাপারে আপনাদেরকে সাবধান হইতে হবে আপনি এখন বলতে পারেন যে ভাই আপনি তো ফেসবুকে কে কি লিখবে না লিখবে সেটার জন্য তো আপনি এটা এইভাবে বলতে পারেন না ফেসবুকে কে কি লিখবে না লিখবে এটা আওয়ামী লীগ শিখিয়ে দিয়ে গেছে এই শাওনদের এই ষাট বছরের বুড়া চাচার আপনার বউ যে শাওন এই শাওন বান্ধবীর বাপের সাথে আকাম কুকাম কইরা তারপরে লটর বটর বাদায় বিয়ে করা মাল এখন আইসা আপনাদের চেতনা শিখায় এই চেতনা যাদের প্রতি ছিল তার সে আওয়ামী লীগ সরকার শিখিয়ে গিয়েছে যে তারেক রহমানের বক্তব্য বাংলাদেশে চালানো যাবে না কোনো মিডিয়া চালায় নাই এরকম না যে মিডিয়া চালিয়েছে তারপরে আলেমদের জামাত ইসলামের নিউজ তারা ছাপায় নাই জামাত ইসলাম যেখানে মিটিং করেছে সেটাকে বলা হয়েছে নাশকতার জন্য নাকি তারা মিটিং করছে এটা সেই বাংলাদেশ জামাত ইসলাম সরাসরি ফেসবুকে কোনো পোস্ট করতে পারে নাই গোপনে গোপনে বিভিন্ন জায়গা থেকে বাসের কেল্লা সহ বিভিন্ন গোপন জায়গা থেকে তাদেরকে কাজ করতে হয়েছে তারা ওপেনে বসে থেকে তারপরে এইভাবে সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যক্রম ফেসবুকে চালিয়ে যাচ্ছে এই সাউন্ডের মতো কিছু মাল আছে যারা টাকার বিরুদ্ধ মাধ্যমে সব কিছু করতে পারে এই এই ধরনের মালগুলোকে আওয়ামী লীগ এখন টাকা পয়সা দিয়ে কাজে লাগাচ্ছে এটা সিরিয়াসলি নিতে হবে আমি মনে করি জনাব হাসিফ নজরুল আপনাকে এটার পদক্ষেপটা নেওয়া উচিত কারণ কয়েকদিন আগে তিনি পোস্ট করেছেন যে আপনার দিকে কোন এক মেয়ে আপনাকে একটা নিয়ে কমেন্ট করেছে তাকে বলেছে আমার জামার দিকে তাকাই লিয়ে করে ফেলব এর আগে আপনি শিল্পকলার ডিজি বানিয়েছেন একজনকে সেটা নিয়ে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছে আপনাকে সো আপনার সাথে সম্ভবত একটা কানেকশন তার আছে এই ব্যবস্থাটা আপনাকেই নিতে হবে এবং আমি মনে করি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত এই যে যেই পোস্ট এই পোস্টের মধ্যে যেই শহীদ একজন রিয়াকে নিয়ে যেই মন্তব্য করা হয়েছে এখানে কারা কারা কমেন্ট করেছে এবং পোস্টকারী সবাইকে গ্রেপ্তার করা উচিত আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ যারা একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তাদের সবাইকে যার যার জায়গা থেকে শুধু পুলিশ না যার যার জায়গা থেকে সেটা হইতে পারে কালকে জামাত শিবির বিএনপি তারপরে ছাত্ররা আছে না তারা ওনার বাসায় গিয়ে একটু দেখা করে আসতে পারেন আল্লাহ হাফেজ লাইক 
বাট সুহাগ করা তারই সাজে শাসন করা তারই সাজে সুহাগ করে যে আমি যদি এই শব্দটাতে আসি তাহলে শাওন এখন যে প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন প্রথমেই তার প্রতিবাদ করার রাইটটা এই জিনিসের আছে কিনা এটার আমরা প্রথমে যেতে হবে লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান অর্থাৎ ওনার কি এটার প্রতিবাদ করতে পারবেন প্রতিবাদ তো করতেই পারেন কিন্তু এই ঘটনার এখানে বর্তমানে বাংলাদেশে যা ঘটতেছে তার প্রতিবাদ করতে গেলে শাওনের এটা প্রতিবাদ করার অধিকার আছে কিনা সেটা আমাদের আলোচনা করা দরকার আমি মনে করি আমি শাওন মেহের মেহের আফরুজ শাওন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি প্রতিবাদ করতেছেন বর্তমানে কি করতেছেন প্রতিবাদ কিসের প্রতিবাদ করেন দ্রব্যমূল্যের প্রতিবাদ করেন আপনি ইউ ক্যান ডু দ্যাট বাট বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে আঠারো এক লক্ষ আঠারো হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন সেদিন বাংলাদেশের মানুষ পনেরো বছরে বাণিজ্যিক সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট আপনার নেত্রী এবং এই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে সিন্ডিকেট ছিল ষোলো বছরে তার কি প্রতিবাদ আপনি করেছিলেন কিনা আপনি কি বাংলাদেশে প্রতিবাদ করেছেন কিনা জুডিশিয়াল কিলিংসের বাংলাদেশে প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা বেকম খালেদা জিয়ার মতো একজন বিধবা নারী আমি যদি ওই অর্থে ধরি যার কোনো একটা নিকট আত্মীয় দেশে নাই এই একজন বৃদ্ধ তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী একজন ভদ্র মহিলা একজন সেক্টর কমান্ডারের আপনার এই এই বীরুত্তমের ওয়াইফ তাকে যখন জেলের ভিতরে বছরের পর বছর রাখা হয়েছে তাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তার বাড়ি থেকে তাকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা সেদিন করেছিলেন কিনা আচ্ছা আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন যে জুডিশিয়াল কিলিংস বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের নামে করেছিলেন কিনা আপনি কি আয়নাগরের আমরা প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা আমরা জানতে চাই আপনি কি বাংলাদেশের ব্যাংক বিমাগুলো একটা লুটপাটের বয়াব চিত্র দেখার পরে করেছিলেন কিনা আপনি কি রাস্তাতে গণতান্ত্রিক অধিকার আপনার প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে আপনার মানুষ যখন রাস্তাতে নামতো তাদেরকে বেতরক পিটিয়ে আপনার মিথ্যা মামলা দিয়ে দিনে দুপুরে যখন ইচ্ছা তখন আপনার দিনের পর দিন ধরে নিয়ে যেতেন সেই সময়ের প্রতিবাদ কি আপনি করেছিলেন কিনা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন যখন প্রবাসীরা এয়ারপোর্টে যেত তখন তাদের লাগেজ কাটা যেত লাগেজ সরিয়ে ফেলত প্রবাসীদের সাথে আপনার খারাপ ব্যবহার করতেন সেই সব বিষয়ে আপনি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আলে মনমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জঙ্গি সাজানোর জঙ্গি সাজানোর নামের এই নাটকের বছর পর বছর ধরে আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা আপনি কি প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে দিনের বোট রাতে করে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করে দিয়ে আপনারা যে প্রাণীগুলা উচ্ছ্বাস করত তাদের সেই উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আপনি করেছিলেন কিনা আমরা জানতে চাই আমরা জানতে চাই বাংলাদেশের পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা যারা যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে কি আপনি কখনো প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা এটা আমরা এটা আমরা জানা দরকার আছে আমরা জানতে চাই এই প্রশ্নগুলা এগুলো আমরা জানতে চাই প্রশ্ন ফাঁত ফাঁস হয়েছে বছর পর বছর এটা তো রাজনৈতিক ইস্যু ছিল না প্রতিবাদ কি সেদিন করেছিলেন করেন নাই এর মানে কি আপনি রীতিমতো একটা দেশদ্রোহী স্বৈরাচার ফেক্সিস্টের অন্যতম সহযোগী ছিলেন সো দে দেয়ার ফর রাইট না ইউ খান ডু দ্যাট ইটস কমপ্লিটলি প্রোহিবিটেড ফর ইউ এনিথিং ইউ ওয়ান্ট ডু দ্যাট আমরা মনে করি ফেক্সিস্টদেরকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এইগুলো আপনি করে যাচ্ছেন so you are you should be banned to do any kind of or to have any any practicing rights of it that's the bottom line and now the question is what is your power how do you do that i am not are you are you not scared of it that's the bottom line so if not i think asif nazul ekhono oi otte apnar atiyo jini um bortomane sobche powerful apnar dr mohammad yunus er cheo onek khetre onek shomoy powerful sei asif nazul rashtrakhomota asen er jonno ki eta apnar power this power should not exercise because this power should not protect you well yes absolutely shaun is a faces i'm bolchi jara bortomane bangladesh e protibad korben ami abar bolchi legitimate protibad holo ei protibad apnar jonno nishiddho jodi na otiter sarkarer faceism er biruddhe kono din ekta kotha apni na bole taken you should be banned to do this and and and, and say anything about it boom kara korbe amra korbo amra koreche amra korbo আমাদের প্রবাসীরা করবে আমাদের যারা এই ষোলো বছরে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ফেইসিজমের বিরুদ্ধে যারা রুকে দাঁড়িয়েছিল যেসব রাজনৈতিক দল এবং নেতা কর্মী যারা প্রতিবাদ করেছেন মাঠে গাঠে ময়দানে সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা করবেন আপনি নয় দ্যাটস দা বটম লাইন আপনি করতে চান আমরা মনে করি এই প্র্যাকটিসটা বা এই উদ্দেশ্যটা হলো সরকারকে 
বিপদগ্রস্ত করে তোলা এবং এই ফেসিজমকে পুনর্বাসিত করা বা রিহ্যাবিলিটেট করার একটা প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইস ইস দ্য বিজ্ঞানিং অ্যান্ড ইউ শুড নট ডু দ্যাট ইউ শুড বি স্টপ রাইট নাও পটম লাইন ইস দ্যাট ইউ শুড বি ক্লিয়ার রাইট নাও আই ট্রাইড মাই বেস্ট টু মেক ইট ক্লিয়ার টু ইউ দ্যাট ইউ শুড নট ডু দ্যাট বিকজ দ্রব্য মূল্যের দাম নিয়ে প্রতিবাদ তারাই করবেন যারা অতীতে করেছেন অতীতে যদি একটা শব্দ না শুনি আপনার কাছ থেকে ইউ শুড নট ডু দ্যাট আপনি যদি কেউ যদি করে মামলা দেওয়া দরকার আপনার বিরুদ্ধে মামলা আপনি যদি করেন মামলা দেওয়া দরকার আপনার বিরুদ্ধে যে তারাই করবে যারা অতীতে করেছিলেন হতে পারেন আপনি যে কোন দলের তাও যদি লেজিটিমেন হয় এবং কনস্ট্রাকটিভ হয় ইয়েস ইউ ক্যান ডু দ্যাট আদারওয়াইজ আপনার করা সম্ভব না কেননা এই দেশটা ফেসিজমে আবর্তিত ছিল খুন খারাপই হতো আয়নাগর হতো মানুষের অধিকার ছিল না হাজি সেলিমের মতো এই যে দুর্বৃত্ত হাজি সেলিম তারপরে আপনার এই যে বলছে আমি আপনাকে দেখাই এখানে কি বলছে ডাকার তিন মাফিয়ার যত উপকর্ম ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন আপনার বাংলা ভীষণ একটা রিপোর্ট করেছে এখানে গিয়ে আপনি দেখবেন এই সব ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে আপনি কথা বলতে পারেন নাই জায়গা দখল রাইট ভোট কেন্দ্র দখল করে মানুষকে ব্যার করে দিয়ে মানুষের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে করব করেছে তারা বছর পর বছর আপনার প্রতিবাদ নাই এখন আপনি প্রতিবাদ করতে এসেছেন আমরা মনে করি এটা প্রতিবাদ নয় ফেসিস্টের অন্যতম সহযোগী হিসাবে পুনর্বাসিত করার প্রক্রিয়ার শুরু হিসাবে আপনি এখানে এসেছেন সো আপনি করতেই পারবেন না বরং আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার আমি আবেদন জানাই এজন্যই না যে আপনি এটা করেছেন এজন্যই যে আপনি ফেসিজমের সময় করেন নাই এখন দেশ ভালো চলছে যথেষ্ট পরিমাণে এই ষোলো বছরের এই ফেসিসরা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করে গেছে প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করে গেছে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ ইট রাইট ধ্বংস করে গেছে পুলিশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে আজকে পুলিশ এদের পুলিশরা নাইনটি পারসেন্ট পুলিশরা নাকি বেতনে হাতি দেওয়া লাগতো না এতটা দুর্বৃত্তায় আনছিল বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা একটা রাষ্ট্র বাংলাদেশের মানুষ পুলিশদের পোশাক পরে এদেরকে পয়সা দেয় তারপরে তাদেরকে ঘুষ দিতে হয় কেন বাংলাদেশের মানুষ পাসপোর্ট করতে গেলে টাকা দিতে হয় এমন দুর্বৃত্তায়িত ব্যবস্থা আমরা লাতে মেরে সরিয়েছি বাংলাদেশের মানুষ আমরা এখানে ফিরে যেতে চাই না কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে বাংলাদেশটাকে আবারও খুব কীগত করে করতে কেউ যদি চায় সেখানে প্রতিবাদ আমাদের চলবেই এবং আরও নতুন ধরনের বড় ধরনের এমন আকার ধারণ করবে যে হয়তো বা অতীতে আপনারা দেখেন নাই এটা কিন্তু বলে রাখছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি এই কথাটা বলতে চাই না তারপরে আপনি আপনি এসেছেন যে ইফ আই ম্যাচ উইথ পিনাকি ভট্টাচার্য শাহেদ আমি তার রিচ বেশি আমি আমার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বিপদে পড়ব একটা জিনিস আজকে আমি বলে রাখি হি ইজ নট মাই এনিমি আই স্টিল সি হিম ইজ মাই ব্রাদার বাট হোয়াট হি ডুইং রাইট নাও ইটস নট গুড ফর আওয়ার কান্ট্রি শাওন যা করতেছে পিনাকি তা একই কাজ করতেছেন বর্তমানে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে ধরেন সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করানো প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস পুলিশ নাই বিডিয়ান নাই কিছুই নাই এখন উনি যদি এই কাজটা করে তাকেন এখন আর বাংলাদেশের মানুষ সেনাবাহিনীর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে এই দেশ তো ভারত এবং আওয়ামী লীগের প্রপাকাণ্ডাটাই তো আমরা প্রতিষ্ঠা করতেছি ভাই প্লিজ বোঝার চেষ্টা করবেন আমি আবার বলছি আমার দশজন ভালো মানুষ মরতে নেন না পারভেজ ভাই এখানে আসেন আপনার মতো এই যে আপনি শাহেদ শাহেদ ইসলাম বা আরো যারা আছেন আমার বা এইসব দশজন মানুষের মরতে নেন না কারণ আমি তো ইউটিউবিং করে খাই না আমি তো ফেসবুকিং করে খাই না আমি কোনো দিনই মনিটাইজেশন ঠিক রাখতে পারি নাই ফেসবুকে তো জীবনেও না ভাই আমার বড় বড় পেজ ছিল একটা লাইভ করলে দুই ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার ভিতরে পাঁচশো ছশো হাজার ভিউ হইতো সকালে উঠে দেখতাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন ডলার থ্রি মিলিয়ন ডলার না মানে ভিউজ সেই সব লাইভ মানে ফেসবুক পেজও আমি মনিটাইজেশন একদিন রাখতে পারি নাই রিপোর্টস আর রিপোর্টস তাহলে আপনি এগুলো নিয়ে বোধা করি না ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ইউটিউবে মনে হচ্ছেন চলে চলে এই জন্য চলে চালিয়ে রেখেছি দশ টাকা প্রবলেম বিকজ এটা সেইফেস্ট প্ল্যাটফর্ম সবাই আমাকে এটাতে সাজেশন করেছিল এবং আরও আগে করা উচিত ছিল কেউ কিছু করতে পারে না এখানে আপনাদের সহযোগিতা থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না ইউটিউবে কেউ কিছু করতে পারবে না এই জন্য বলছি সাপোর্ট মি বিকজ এটা দরকার আছে মনে রাখবেন আপনি সেনাবাহিনীর উপর ভিত্তি করে দেশটা আছে এখনও পুলিশ নাই পুলিশ বিহীন একটা রাষ্ট্র আমেরিকা চলতে পারবে না আমেরিকার মতো দেশ ব্রিটেনের মতো দেশ পুলিশ ছাড়া চলতে পারবে না সেই জায়গায় বাংলাদেশ পুলিশ ছাড়া চলছে দিনে কি প্রতিদিন খুন খারাপই হয় এখন যে ক্রাইম হয় সেটা কি আওয়ামী লীগের সময় যে ক্রাইম হয়েছে ক্রাইম ডেটা প্লিজ লুক এট ইট এটাকে তার চেয়ে কম না বেশি আপনারা বলতে পারবেন বাংলাদেশে এখন যেভাবে চলছে এটা কি আওয়ামী লীগের চেয়ে খারাপ চলছে না ভালো চলছে জাস্ট ডি
এই দেশটা তো ভারত এবং আওয়ামী লীগে যা চায় আমরা তো তাই করে যাচ্ছি আপনারা বুঝতে পারছেন না উনি মনে করে যে বাংলাদেশি পিপুল বন উইথ এ স্মল ব্রেইন মিন্স কম ব্রেইন নিয়ে জন্ম নেওয়া স্মল ব্রেইন চিকেন ব্রেইন রাইট এর জন্যই এই নেগেটিভিটি আমরা খাচ্ছি আপনারা সবাই খাচ্ছেন আপনারা মনে করেন নেগেটিভিটি ইজ দ্য লাভলি থিং বাট আই ক্যান ডু দ্যাট ব্র আই ক্যান স্প্রেড নেগেটিভিটি ওয়ে মোর দ্যান ইভেন বেটার দ্যান হিম বাট আই ক্যান ডু দ্যাট বিকজ দ্য প্রবলেম ইজ উই কুড সাপোর্ট আওয়ার কান্ট্রি তবে ওয়াকার গুরু আমি আমি আপনাকে বলি সেনাবাহিনীকে এই মতে সমালোচনার বাহিরে রাখা দরকার বলে আমি মনে করি আপাতত কেননা এটা একটা বিপজ্জনক একটা মানে এভাবে একজন সেনাবাহিনীর এক্সিস্টিং প্রধানকে এভাবে বলা যায় থুই থুকারি পাসা দিয়ে বরে দিমু ঢুকিয়ে দিমু খেয়ে ফেলমু এভাবে আমি পারি না ভাই এগুলো আমার পরিবার থেকে নিষেধ আমি পারবো না আই আই ডি নট লার্ন দ্যাট ইনো সো ইনো আই মিন আপনি দেখেন আমি যদি আমার জীবনে আজকে এত বছর ধরে এত কথাবার্তা বলেছি গালি কি দিছি জানেন হাইয়েস্ট দুইটা এফওয়ার্ড এগুলো আপনি আমার কাছে শুনেছেন জীবনে আমার কাছ থেকে মাদার পরবর্তী অংশ যেটা আপনার জানেন কিটা রাইট আমি এটা বলি নাই জীবনে এগুলো আমি বলতে পারবো না আমি সরি এটা আমার আই এগেনস্ট মাই রুলস আই ক্যান ডু দ্যাট ওই ওই দু একটা এফওয়ার্ড আমি বলি হাইয়েস্ট এটা সবাই জানে দ্যাটস ইট হাইয়েস্ট আদারওয়াইজ আর জীবনে আমি কোনোদিন এইটা আর আর একজনকে বলছিলাম মানে সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ প্রতিকার করে জন্ম নেওয়া জারজ এই হলো আমার সবচেয়ে হাইয়েস্ট খারাপ শব্দ আমি আমার অনলাইন জগতে এখানে আপনি আপনি চেক করতে পারেন আমি বলেছি কিনা খারাপ বললে আপনি বলেন আমার দেখান তাহলে আমি সরি সেয়ে নিব আই ক্যান ডু দ্যাট এটা পারা যায় না ইউ নো ইউ কিউ টু রেসপেক্ট দিস ইন্ডিভিজুয়ালস তারা এই এই ওয়াকান সাহেব না থাকলে আমরা শেখ হাসিনাকে সরাইতে পারতাম না বিশ্বাস করেন চাইলে উনি অনেক ঘটনা ঘটাইতে পারত তারপরে বলছি কেউ ফেরস্তা নয় সমালোচনা যেন দেশের বিরুদ্ধে না যায় সমালোচনা আর বিদ্বেষ ছড়ানো দুটো জিনিস এই দুইটা জিনিস ইফ ইউ ক্যান ডিস্টিংগুইশ দিস টু স্টাফস ওর সাবজেক্ট ওর টপিক ওর ইস্যুস লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান দ্যাটস দ্য ব্যাটার লাইন ওকে সো এই জন্য আমি বলছি মিন্স লাইক এটার জন্য আপনারা বুঝতে পারেন যে কোনটা সমালোচনা আর কোনটা বিদ্বেষ ঘৃণা ছড়ানো সরকারকে ফেলে দেওয়া যায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আমরা করতাম ইউ ক্যানো ডু দ্যাট আজকে আপনারা দেখেছেন কতটা পজিটিভ খবর কোথায় সেই খবরটা তাদের ওয়ালে আমার এখানে আছে আমি তো বলেছি আপনি কি বলেছেন আপনি কি বলেছেন আপনি দেখেন আজকে কি বলছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার্স দে পেইড লোন পেমেন্ট উইদাউট টাচিং দ্য রিজার্ভ ইট ইস আনপ্রেসিডেন্টেড নিউজ গুড নিউজ ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড ইকোনমি অ্যান্ড আই উই নট টকিং অ্যাবাউট ইট ওয়াই ওয়াস রং উইথ আস বিকজ উই সোয়ালো ওর উই ইট দি দি নেগেটিভ নিউজ টু বি আনস ক্যাপচার্ড আস উই ফিড দিস নেগেটিভিটি দ্যাটস দ্য বটম লাইন এবং এই পনেরো বছরে এটা আমরা দেয় আমরা তো সারাদিনই নেগেটিভ কথা বলতাম আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই এই কয়েক বছরে এই জন্য এটা এমনভাবে এসেছে তারা এখান থেকে উঠতে পারতেছে না তাদের ব্যক্তিগত পজিশনের কারণে আই ক্যান তারা মনে করেন যে উনি মনে করেন যে সেনাবাহিনী যদি ওনাকে একটা মানে হুমকি দেয় এই হুমকিটা ওনার ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে পারবেন উনি তার একটা ব্যক্তিগত সমস্যাতে সমাধান করার ক্ষেত্রে দিস ইজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বাট উনি আমাকে কিছু যদি বলেন আমি বাংলাদেশে ওনার বিরুদ্ধে আরও তিনটা কেস করে দিতে পারবো এখন এই মুহূর্তে উনি যদি বলেন যে আই ক্যান প্রবলেম আই আই হ্যাভ মাই অ্যাসাইলাম ইট হ্যাজ টু বি গ্রান্টেড ইউ ক্যান ডু সামথিং ওয়ার আই ক্যান ডু আই ক্যান ফাইল ফাইভ কেসেস ফলস কেসেস এগেনস্ট হিম অ্যান্ড দ্যাটস ইজ দ্যাটস ক্যান বি ভেরি ভেরি হেল্পফুল ফর হিজ অ্যাসাইলাম কেস I'm sorry to say, but don't take me otherwise, ladies and gentlemen. By the way, what? I mean, I'm going to ask you 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 দে হ্যাভ এ কোলাবরেশন অর্থাৎ তারা আওয়ামী লীগ অথবা ভারতীয়দের সাথে যে কোনোভাবেই তাদের একটা কানেকশন আছে তারা এখন টেকনিক্যালি ধরেন একজন আছে না আমাদের ওই যে অভিনেতা কী বলে গান গায় মাঝে মাঝে ওই যে কী বলে তার নাম হিন্দু ভট্টাচার্য চট্টোপাধ্যায় নাকি বলে গেলাম তার নামটা মনে করিয়ে দিবেন দেখবেন ওই যে ভারতে ওই যে দেখবেন প্রায় সময় যায় যে ইয়ং মানুষ আমরা নামটা বলে গেলাম ওনার তো এরা কিন্তু অপেক্ষা করতেছে সুযোগের যে কোন সময় কিন্তু এরা বাউন্স ব্যাক করার চেষ্টা তারা তারা হয়তো বা করতে পারে মানে করা চঞ্চল চঞ্চল চৌধুরী চঞ্চল চৌধুরী ইয়াস সো চঞ্চল চৌধুরী এরা কিন্তু দেয়ার আর মেনি দেয়ার দেয়ার ওয়েটিং যে কোন সময় তারা থ্যাংক ইউ সো মাচ তার যে কোন সময় চাইবে তারা যে এটা যেন এটা সরকারকে দরার এরা কত বড় দুর্বৃত্ত ছিল এই যে
এমন ভাবে ব্যাঙ্গে দিয়েছে চুলমার করে দিয়েছে যে ইস কন টেক টাইম ব্রাউ টু ফিক্স দিস প্রবলেম ইস তার ওভার নাইট জব ইউ কেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট শেষ করে দিয়েছে পুলিশ বিচার বিভাগ শিক্ষা খাত এবং আপনি দেখেন আমাদের ডিজিএফআই র্যাব ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ডিবি ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এদেরকে এদেরকে এমন ভাবে জানোয়ার দানব এবং ডিসফাংশনাল করেছে যে আপনার এগুলাকে ফিক্স করা একটা দেশ এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া এই দেশগুলো কিভাবে চলতে পারে ভাই একটা দেশ তারপরে আপনি বিদেশে দেখেন বিদেশের আমাদের এম্বাসি হাই কমিশনগুলা কি বিভৎ সদস্য আমাদের কেমন অবস্থা মানে এক একটা এম্বাসি এক একটা হাই কমিশন মানে হচ্ছে আওয়ামী লীগের দলীয় অফিস মানে খুলে বলছিল তারা এই জায়গাগুলোতে একটা রাষ্ট্রভাবে চলতে পারে না এটা আমি বারবার আপনাদেরকে বলছি বোঝার চেষ্টা করবেন মনে রাখবেন সমালোচনা এখন নয় এখন সমালোচনা কনস্ট্রাকটিভ থাকবে ভালো ভালো জিনিস আছে এগুলো প্রচার করুন এত ভালো কাজ হচ্ছে যে আপনাদের চোখে এগুলো পড়তেছে না বা কেউ পড়তে দিচ্ছে না বিকজ যারা এই যে একটা এক বাই বলছিলেন না সাহেদ যে দে হ্যাভ এ বিগ প্ল্যাটফর্মস রাইট নাও লাইক বিগ চ্যানেলস সো তিনটা চারটা চ্যানেল মিলে যখন এইগুলো তার প্রচার করে মনে হয় দেশটা আসলে এই নেগেটিভিটি নেগেটিভিটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে এখানে বেশিরভাগ যারা কথা বলেন এই বিষয়গুলো এরা নিজস্ব ব্যক্তিগত হসা হতাশা থেকে না পাওয়া থেকে এই কথাগুলো বলেন কি বলছেন স্পিক রিগার্ডিং ইলিয়াস আলি ভাই জিস এম হুসেন কিং আমি বিশ্বাস করি ইলিয়াস আলি ভাই এই স্টেলে লাইভ এনি টাইম হিউড রিটার্ন সরকারের কি বলছেন পাঁচই অগাস্ট সবগুলো ভিডিও নিয়ে আচ্ছা আর আর কি কি শোনেন ওনার এই প্রসঙ্গটা বাদ দেন আমি আমার বক্তব্যটা দিচ্ছি আমার আমি জানি যে ইট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর আওয়ার ন্যাশন সো আমি গাইজ ওয়ার্নিং দিচ্ছি আপনাদেরকে এখন আপনার আমার কথাটা এখন ভালো লাগবে না লাগার কথা না এটা লাগে নাই আমি যখন ফারাজ করিমকে নিয়ে কথা বলছিলাম আমার বলতো হাউ ডে ইউ টং এবার ফারাজ করিম আপনি কি করেছেন তারা টাকা তুলেছে সিলেটে আমি বলছিলাম ওয়েট এন্ড সি প্রমাণ হয়েছে হয়েছে সে মানে আপনার রাউজানকে রাউজানের শত হাজার হাজার মানুষের সাথে আমার যোগাযোগ আছে বিদেশ থেকে যখন আমি তাকে প্রথমে ধরেছিলাম বলছেন কি জানেন রাউজান বাংলাদেশের প্যালেস্টাইন ওইটাতে কোনো আইন চলতো না চলতো শুধুমাত্র অথচ দেখেন সে মানবতার ফেরি ওলা নাকি সে নাকি টাকা দেয় এবং আমি যখন দেখলাম যে সে টাকাটা কোন জায়গা থেকে দেয় যখন আমি যোগাযোগ করলাম রাউজানের মানুষের সাথে আমার মানুষ কি বলছে জানেন আসরের আসরের আজানের সাথে সাথে ফোন করে বলবে আই নিড ফাইভ লাখ টাকা রাইট নাও ফ্রম ইউ and you you have to send this money to this individual right now within an hour na dite parle pepsa bondho kore dito tala mere dito ebhabe chata tulto she tule manuske dekhai to ami dicchi je din bongo bazar e geta sri phan arekta bat parase na shilpi oi je oi je samudre giye ki ki kore gaan ekta gaiche mone ache apnader sagor pare aisha tar ki somoshya chilo ei shilpi tasrif aro ekta bondho protarok she kintu চোদ্দ বেশি এখনো বেঁচে বেঁচে গেছে আর একটা নম্বর ওয়ান বাট পার কিন্তু তাসরিফ খান সিলেট থেকে কম পক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মেরেছে সে আচ্ছা রাউজান যে গাজা ফর বাংলাদেশ ইউ রাইট দ্যাটস হোয়াট দ্য সেট টু মি ব্রাদার এবং লক শত হাজার হাজার লক্ষ বলা যাবে না হাজার হাজার মানুষ আমার সাথে যোগাযোগ আবার আগের যে পেজ যদি থাকতো আপনাদের দেখাইতে পারতাম মানুষের কি তত্ত্বগুলো আমাকে দিয়েছিল একের পর এক আমি প্রথম পোস্ট যেদিন দিই সেদিন কি ছিল দিয়েছিলাম ফারাজ করিমের সাকিব আল হাসানের বউকে যে ইপ্রিজিং এ দরা খাইছিল সেই ফারাজ করিম এইটার পর থেকে তো শুরু হলো নতুন বয়াব আকার দ্বারা করলো আর প্রথমে যে যে আপনার জয় বাংলা পিনাকি 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 পাগলাকে জয় বাংলা করে দেন দেখুন এখানে নাদিয়া রহমান জয় বাংলার প্রশ্ন নয় প্রশ্নটা হলো উনি প্রচণ্ড ধরনের নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছেন যা আমাদের দেশের জন্য বিপজ্জনক আই এম ফ্রম রানজাম ইয়াস পারভেজ ভাই বিপজ্জনক এবং আমি মনে করি উনি এখন দেশটাকে আমাদের মনে রাখতো মেহরুন সাউন চাইলেন আওয়ামী লীগের দালাল তিনি আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেছেন আওয়ামী লীগের সুবিধা বুক করেছেন মেহির সাউন করেছেন এবং আসিফ নজরুল্লাহ হতে পারে সময় আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলেছেন কিন্তু আওয়ামী লীগের জুলুমের মারতা যখন বেড়ে গিয়েছে তখন যারা নীতিবান যাদের ভিতরে নিম্নতম মানুষত্ব বোধ হচ্ছে তারা আওয়ামী লীগ করতে পারে না এমন করে সেমনি একজন হচ্ছেন আসিফ নজরুল তিনি সবসময় সরকারের জুলুম নির্যাতন অপক্রমের কথা রাজপথে সব জায়গায় তিনি বলেছেন তো এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তাকে ভালোবেসে কিন্তু উপদেষ্টার পদ পর্যন্ত দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে তো এই মেহরুন আফসর সাউনের কারণে কিন্তু আসিফ নজরুলের যে পদ আসিফ নজরুলের যে বাপমূর্তি আসিফ নজরুলের যে সম্মান মর্যাদা সেটা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে 
এই মেহরুন আফরোজ শাওনের কারণে এই শাওন কথা বলছে আসিফ নজরুলকে নিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে তো বলছেই এর কারণ মানুষ মনে করতেছে যে শাওনের সাথে হয়তো বা শাশুড়ির সাথে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল একটা যোগাযোগ আছে তিনি যোগাযোগ করেন এবং এই শাওনের পরামর্শে আসিফ নজরুল কাজ করেন এবং আমরা জানি একটা মন্ত্রণালয় চালাতে গিয়ে সব সিদ্ধান্ত সঠিক হবে এরকম না সাবের হচ্ছে মুক্তি পেয়েছে আরও অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শিল্পকলা একাডেমিতে ডিজি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এটা কার নির্দেশে আসিফ নজরুল করলেন যদি আসিফ নজরুলের কোনো সম্পর্ক এখানে ছিল না তিনি বলেছেন কিন্তু তারপরও মানুষ মর্ত করতেছে যেহেতু একে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাহলে শাওন বা মেহরিন আফর শাওনের নির্দেশে বা তার পরামর্শেই আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল শিল্পকলা একাডেমি জামালকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে যেগুলো পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করছে না যেগুলো মানুষ পছন্দ করছে যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো সেই সিদ্ধান্তে মানুষ মনে করছে যে আসিফ নজরুলকে এগুলো তার শাশুড়ি দিয়েছে এ কারণেই এই কাজগুলো হচ্ছে কিন্তু মেহরুন আফসর শাওনের উচিত ছিল তারা তো এভাবে চিল্লা চিল্লি করে কথাবার্তা বলে তা আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আনতে পারবে না বা আনা সম্ভব না তো উচিত ছিল যেহেতু আইন উপদেষ্টা তার একজন জামাই তাকে সাপোর্ট না দিয়ে তো তার পক্ষে এভাবে কোনো কথা বলা উচিত ছিল না কারণ তারা যেভাবে কথা বলুক না কেন মানুষ কিন্তু এগুলোকে মানে চক্রান্ত স্বরূপ দেখবে আমি মনে করি এই আসিফ নজর যতটা বিতর্কিত হয়েছেন তার মধ্যে অনেকটাই এই শাওনের কারণে হয়েছেন আসিফ নজরুলের উচিত ছিল শাওনকে পার্সোনালি বলা যে আমার বিষয়ে ভালো মন্দ কোনো কিছু আপনি কমেন্ট করবেন না না হলে আমি বিতর্কিত হব এটা উচিত ছিল কারণ এটার কারণে হয়তো অনেকটাই বেঁচে যেত যাই হোক আমাদের স্পষ্ট দিন শেষে কথা হচ্ছে মেহরুন আফসর শাওন একজন ভারতীয় দালাল মেহরুন আফসর শাওন একজন আমি বলবো আওয়ামী লীগের দালাল তারা আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেছে আওয়ামী লীগের সুবিধা ভোগ করেছে তারা আওয়ামী লীগের পক্ষেই কথা বলবে তো যাই হোক তার চরিত্র সম্পর্কে মানুষের অনেক ধারণা আছে 